আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শ্রুতি জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীতে পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কারের নিয়ম বাতিল হাইকোর্টকে জানালো সরকার সিটি নির্বাচনে অতি উৎসাহীদের জন্য আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে বলেন মেয়র প্রার্থী তাপস প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিএনপির পাকিস্তান সফরে যাওয়া কূটনৈতিক ব্যর্থতা নয় বাংলাদেশের সুবিধা অনুযায়ী সফর সূচি বলেন বিসিবি সভাপতি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীতে শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারের নিয়ম বাতিল করার বিষয়টি হাটকে জানিয়েছে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সশরীর উপস্থিত হয়ে আদালতকে এই তথ্য জানান তিনি আরও জানান প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে এখন থেকে আর বহিষ্কার করার সুযোগ নেই এরই মধ্যে বহিষ্কার সংক্রান্ত এগারো নম্বর বিধি বাতিল করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বুধবার হাইকোর্টে বিচারপতি এম ইনায়তুর রাহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোসাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে এই তথ্য জানানো হয় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা সহ এখনও বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে আবারও অভিযোগ করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি নির্বাচনে বিএনপি মেয়র প্রার্থী তাবিত আওয়াল কমিশনকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির আহ্বান জানান তিনি দর্শক তাবিত আওয়ালের নির্বাচনী প্রচারণায় উত্তর বাজার বেড়াইতে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী শফিউল আলম সুজন আমরা এখন কথা বলছি তার সাথে সুজন তাবিত আওয়াল প্রচারণায় বাধা দেওয়ার নিয়ে কেন অভিযোগ করলেন এবং কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ বলেছেন কি নির্বাচনের পরিস্থিতি আপনি কেমন দেখছেন আপনি প্রচার আমি বেশ বর্তমান এলাকায় আমি বেড়াইতে আছি আমি বেশ সারা পাচ্ছি সাধারণ জনগণের চেয়ে ভোটাররা অপেক্ষায় আছে যে তিরিশে জানুয়ারি ওরা মানে আশ্বাস নিতে চাচ্ছে যে ওনারা নির্ভয়ে ওনারা ভোটটা দিয়ে আসতে পারবেন তবে আপনি দেখছেন এই এলাকা অনেক দিন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল ওরা মাত্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আওতায় এসেছে তো এখানে অনেক মানে প্রতিশ্রুতি যাই দিই তার চেয়ে আরও অনেক বেশি কাজ করতে হবে ওনারা আসলেই ওরা যে ঢাকার একটা অংশ সেই ধরনের নাগরিকতা অধিকার ওনারা ফিরে যান আপনি জানেন যে আসলে যে নির্বাচনী প্রচারণা চলছে তাবিদ আওয়ালির মুহূর্তে আসলে বলেছেন যে নির্বাচনী প্রচারণা যে সুষ্ঠু ভোট হয় আসলে নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আসলে বিজয়ী লাভ করবেন এবং আশা করছেন যে আসলে নির্বাচনী পরিবেশ সুন্দর এবং সুষ্ঠু থাকবে আসলে তনু যে এই মুহূর্তে ছিল আমার কাছে যে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তাবিদ আওয়ালের শেষ মুহূর্তের প্রচারণা এই মুহূর্তে সুজন আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ চব্বিশ পঁচিশ ও ছাব্বিশ নং ওয়ার্ডে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম প্রচারণা চালাচ্ছেন সকাল তার সকাল তার প্রচারণায় সংবাদ সংগ্রহ করছেন আমাদের সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শামীম আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শামীম সেখানকার সবশেষ খবর আমাদেরকে জানাবেন তনুজা আপনারা জানেন যে সকাল থেকে এর মধ্যে আপনারা জেনেছেন যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম তিনি চব্বিশ পঁচিশ এবং ছাব্বিশ নম্বর 
প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং জনসংযোগ করছেন সকাল থেকে এবং এই ওয়ার্ডগুলোতে যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত যারা কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন তারাও তার সাথে রয়েছেন এছাড়াও আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের যারা নেতাকর্মী রয়েছেন তারা সকাল থেকে তার সাথে রয়েছেন এবং সকালে কিন্তু প্রচারণায় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যারা রয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থনে তারাও কিন্তু এই প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারা রাহালিম সহ নায়ক চিত্রনায়ক রিয়াজ সহ সবাই ছিল তার প্রচারণায় এবং এখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছেন ঢাকা উত্তর মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ এখানে কিন্তু অন্য অন্য নেতারাও রয়েছে এবং কাউন্সিলর প্রার্থীর স্থানীয় যারা কাউন্সিলর পদে মনোনয়ন পেয়েছেন আওয়ামী লীগ সমর্থন পেয়েছেন আমরা তারাও রয়েছেন তো আমরা এখন মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলামের কাছ থেকে জানতে চাইব যে আপনি কিছুদিন দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন উপনির্বাচনের পর এবং এবার পূর্ণাঙ্গ মেয়াদের জন্য আপনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তো সব মিলিয়ে আসলে জনগণকে তো আশ্বাস এর আগেও দিয়েছেন এবারের নির্বাচনে কয়েকটি পয়েন্ট যদি আমাদের বলতেন যে জনগণের জন্য আসলে কি করবে নির্বাচিত করে দেখুন আমার ম্যানিফেস্টো কিন্তু ছিল গত নয় মাস আগে যে ম্যানিফেস্টো যেটা ছিল সুস্থ ঢাকা এবং সুস্থ থাকা থাকতে গেলে অবশ্যই আমরা মনে করি যে আমাদের বিভিন্ন রোডে যেসব রোডগুলো চওড়া আছে এখানে যদি আমরা সাইকেল লেন যদি করতে পারি আপনি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কিপ ইউর বডি ফিট আপনি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ করতে হবে সাইকেলিং যারা করে বা অনেকে কিন্তু আমাদেরকে বলেছে আঙ্কেল আমাদের সাইকেল চলাচল রাস্তা নেই আমরা আগারগাঁওতে এই প্রথমবারের মতন ঢাকা শহরে দশ কিলোমিটার একটি সাইকেল লেন করা হচ্ছে এবং এটা এক্সক্লুসিভ সাইকেল লেন এখানে অন্য কেউ কিন্তু চালাতে কিছু পারবে না সুতরাং এই ধরনের কমিটমেন্ট করেছিলাম নয় মাসের মধ্যে কিন্তু আপনারা জানেন আপনারা সবাই দেখেছেন আমি এটা বাস্তব করার জন্য প্রয়াস নিচ্ছি আমাদের বিভিন্ন গলিতে গলিতে আমরা দেখেছি আমাদের কোনো লাইট নাই জনগণের কিন্তু অনেক দিনের দাবি এটা কিন্তু ম্যানিফেস্টোর মধ্যে ছিল আলোকিত ঢাকা করার জন্য তারই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার আমি আমি বলেছি আপনার বিয়াল্লিশ হাজার লাইট এলইডি লাইট এই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে জ্বলবে ইনশাল্লাহ আগামী ছয় মাস পর থেকে সুতরাং এগুলো প্ল্যান করতেও কিন্তু নয়টি মাস কিন্তু সময় কিন্তু চলে যায় আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডেঙ্গুটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ ছিল আপনার এই স্বল্প মেয়াদে কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এই ডেঙ্গু নিয়ে আপনি দেখুন আমরা আমরা যখন আমি দায়িত্ব যখন নিলাম তারপর দেখলাম যে ডেঙ্গুর যে চ্যালেঞ্জ এটি কিন্তু একটি অনেক 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 বড় চ্যালেঞ্জ এটি অবশ্যই আমি মনে করি গত তিরিশ চল্লিশ বছর আগে থেকে কিন্তু এই প্ল্যানটা করা দরকার ছিল গ্লোবাল ওয়ার্মিং শহরের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বিদেশের বিভিন্ন দেশেও কিন্তু ডেঙ্গু কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে গেছে এখন আমরা আপনি দেখেছেন যে আমরা কলকাতার সাথে কথা বলেছি ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট আমরা কাজ করছি এবং আমাদের সত্যি কথা বলতে সিটি কর্পোরেশনে কোনো কীট তত্ত্ববিদ ছিল না আমি বলেছি যে আমরা ছয়জন কীট তত্ত্ববিদ নেওয়ার জন্য ওটা আমরা অ্যান্টামোলজিস্ট সুতরাং অবশ্যই আমাদের প্ল্যান আছে এবং আমি মনে করি স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের চ্যালেঞ্জগুলোকে সবাই মিলে সবার ঢাকা এই কনসেপ্ট নিয়ে আমরা শেষ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে তো তরুজ আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত যিনি মেয়র প্রার্থী রয়েছেন আতিকুল ইসলাম তিনি কিন্তু এই জনসংযোগ চালাচ্ছেন এখন তেজগাঁও হকার্স মার্কেট কলোনি মার্কেট কলোনি বাজার যেটা সেই এলাকাতে চালাচ্ছেন এবং এই এলাকার পরে তিনি কিন্তু তেজগাঁও বেগুনবাড়ি এলাকায় প্রচারণা চালাবেন এছাড়া বিকেলে মিরপুরে তার প্রচারণা রয়েছে এবং জনসংযোগ করবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর কিছুক্ষণ আগে তিনি একটি কথা বলেছিলেন যে প্ল্যান অনুযায়ী যে আগামী শামীম আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক কথা বলছিলাম আমাদের সহকর্মী শফিউল ইসলাম শামীমের সাথে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন সিনিয়র আইনজীবী ডক্টর সাদিন মালিক তার মতে কার্যপি অনিয়ম প্রকাশ হওয়ার ভয়ে সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ইভিএম এ ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা রিপোর্টার সিমনিটি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় তিনি এই অভিযোগ করেন সভায় ঐক্যফ্রন্ট নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন সিটি নির্বাচনে কার্যপি হলে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে আরো জানাচ্ছেন মইনুল হাসান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন যত ঘনি আসছে ভোটের রাজনীতিতে উত্তেজনা ততই বাড়ছে ক্ষমতাসীন দল আর নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির এ আলোচনা সভায় বক্তাদের কণ্ঠে তা নিয়ে বারবার নানা সন্দেহ সংশয় উঠে আসে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডক্টর শাহিন মালিক বলেন নীরব কারচুপি আর অনিয়মের পথ পরিষ্কার রাখতেই একতরফাভাবে সিটি নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হলো সেই নতুন প্রতারণার একটা নতুন পদ্ধতি এখন এইটা আমরা একটু আমাদের সন্দেহ আছে বুঝতে সিটা দিয়ে প্রতারণা হবে কিন্তু এখন আমরা ঠিক ঠিক কিভাবে এটা ধরব কিভাবে করব সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না এই নির্বাচন হয়ে গেলে আমরা বুঝে উঠতে পারব এবং আমি মোটামুটি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে আগামী বড় নির্বাচনে প্রতারণার আরেকটা নতুন পদ্ধতি আসবে এ সময় জাতীয় ঐক
দেশের শাসক বদলাবে এই দুরাচার সৈরাচার এটাও পরিবর্তন হবে স্বাধীনতা অধিকার আন্দোলনের ব্যানারে গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তারা আরও অভিযোগ করেন ইভিএম এর নামে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ লুটপাট করা হয়েছে আবিষ্কার করেছেন মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক আবারো চলে যাচ্ছি নির্বাচনী প্রচারণার খবরে পোস্টার লাগানো সহ প্রচারণায় বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি বিএনপি মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন সরস্বতী পূজার দিন নির্বাচন দেওয়া ঠিক হয়নি বলেও অভিমত দেন তিনি দর্শক ইশরাকের প্রচারণায় এই মুহূর্তে আছেন আমাদের সহকর্মী মাহবুব কবির চপল কথা বলছি তার সাথে চপল প্রচারণায় বাধা দেওয়া সম্পর্কে উনি আর কি বলছেন ধানমন্ডি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের সামনে থেকে বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইশাক হোসেন তিনি প্রচারণা শুরু করেছেন এবং এরপরে তিনি একটি মিছিল নিয়ে ধানমন্ডির যে মেইন রোড সেটি দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন তিনি বারবার যেটি বলছেন যে আসলে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে পোস্টার লাগাতে দেওয়া হচ্ছে না আজকে যেটি বলছেন যে তার এই প্রচারণা তার যে মিছিল বা তার যে সমাগম সেই সমাগমে আসলে তার নেতাকর্মী ছাত্রদল যুবদলের যে নেতাকর্মীরা আছেন তাদেরকে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং গ্রেফতার আতঙ্কে অনেকে আসছেন না বলে তিনি অভিযোগ করেছেন বারবার তিনি যেটি বলছেন যে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী যেভাবে নির্বিঘ্নে পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তার বলয়ে নিরাপত্তার বলয়ে তারা যে প্রচারণা চালাচ্ছেন সে ক্ষেত্রে তিনি সেই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড অর্থাৎ সব প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগের যে কথা বলা হয়েছিল সেই সুযোগটি তিনি পাচ্ছেন না বলে আজকে তিনি আবারও অভিযোগ করেছেন তবে ইশাক হোসেন যেটি দাবি করেছেন যে তার বাবার যে জনপ্রিয়তা বিএনপির যে জনপ্রিয়তা এবং তরুণ প্রার্থী হিসেবে তার যে জনপ্রিয়তা সেই জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে তিনি মানুষের মন মনের যে ভেতরে জায়গা সেটি আদায়ের চেষ্টা করছেন এবং তিনি জোর দিয়ে যেটি বলছেন যে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় বা ভোটাররা কেন্দ্রে আসতে পারেন তাহলে তিনি বিজয়ী হবেন আর সেক্ষেত্রে যে বিষয়টি তিনি আবারও বলছেন যে দীর্ঘদিন থেকে অর্থাৎ দু এগারো সালে যে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত করা হয় এরপরে কাঙ্ক্ষিত যে উন্নয়ন দুই পাশে হয়নি সেক্ষেত্রে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন একটি বড় জায়গা এবং বৃহৎ অঞ্চলে এবং অবহেলিত জায়গা আছে সেই জায়গাগুলোতে তিনি সর্বপ্রথম কাজ করবেন আর সেটি আসলে সরকারের সাথে সহযোগিতা নিয়েই কাজ করবেন তবে আপাতত তার যেটি মূল লক্ষ্য এবং দলের যে মূল তার লক্ষ্য সেটি হচ্ছে যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আদায় করা নির্বাচনের দিন পর্যন্ত তারা মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন অর্থাৎ কোনো ধরনের যদি কোনো অসুবিধা অপায় অবলম্বন করার চেষ্টা করা হয় সেক্ষেত্রে তারা প্রতিহত করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি আজকে তিনি আবারও জানিয়েছেন যে মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন ভোটের ফলাফল আসলে যেটি হবে সেটি বিএনপিও মেনে নেবে আজকে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি সেটি হচ্ছে যে বিএনপির কেন্দ্রীয় দু একজন নেতা যেমন হাবিবুল নবী খান সোহেল বা শহীদুদ্দিন চৌধুরী অ্যানি ছাড়া সিনিয়র নেতাদের তেমন না দেখা গেলেও আমরা দেখেছি যে ছাত্রদল যুবদলের যারা আছেন তারা কিন্তু অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছেন এবং ঢাকা দক্ষিণের যে প্রান্তগুলো আছে অর্থাৎ শহরতলে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলো থেকে নেতাকর্মীরা এসেছে এবং প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তনুজা চপল আপনাকে ধন্যবাদ তিন দফায় পাকিস্তান সফরকে কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলে মনে করছেন না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বরং বাংলাদেশ যেভাবে চেয়েছে সেভাবে সিরিজ আয়োজন করতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান বলে দাবি বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের পাকিস্তান আইসিসির সভা থেকে ফিরে সকালে বিমানবন্দরে তিনি আরও জানান আইসিসির সভায় যাওয়ার আগে পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত সফরের আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন বিসিবি সভাপতি পাকিস্তান টেস্ট সিরিজ আয়োজনে চাপ দিলেও বাংলাদেশ শুরুতে টি টোয়েন্টি খেলতে আগ্রহ প্রকাশ করে আইসিসির মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত তিন দফায় পাকিস্তান যাবে বাংলাদেশ নির্ধারিত টি টোয়েন্টি ও টেস্টের পাশাপাশি একটি ওয়ান ডে ম্যাচও খেলবে দুদল দুই টেস্টের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে ওয়ান ডে ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছে বাংলাদেশ এমনটাই জানান বিসিবি সভাপতি প্রথম দফায় তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে দুদল বাংলাদেশের দেয়ার প্রস্তাবই পাকিস্তান মেনে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন নাজমুল হাসান পাপন আমরা দর্শক আমরা আবারও চলে যাচ্ছি তাপসের নির্বাচনী প্রচারণার খবরে যেমনটি বলছিলাম সরস্বতী পূজার দিনে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ফজলে নূর তাপস তবে তিনি হাইকোর্টের রায় প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেও জানান 
পুরান ঢাকার মীর হাজির বাগের প্রচারণা চালানো তিনি আরো বলেন অতি উৎসাহী জনগণের জন্য নির্বাচন আচরণ বিধি কিছুটা লঙ্ঘন হচ্ছে তবে এই ব্যাপারে সতর্ক রয়েছেন বলেও জানান তিনি দর্শক তাপসের প্রচারণা এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী আপেল মাহমুদ কথা বলছি তার সাথে আপেল তাপস অতি উৎসাহী জনগণ বলতে কি বুঝিয়েছেন আমাদেরকে জানাবেন আবার কেটে দিচ্ছে লাইন কেটে দিচ্ছে আবার এবারে আল্লাহ রফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মৌলভী বাজার সদর উপজেলার শেরপুর এলাকায় কুশিয়ারা নদীর তীরে চলছে ঐতিহ্যবাহী মাছের মেলা পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও স্থানীয়রা এই মেলার আয়োজন করে রাত দিনের এই মেলায় সিলেট বিভাগ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন হাওর ও নদ নদী থেকে দেশীয় প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করে পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা ভোজনবিলাসী মানুষ আসেন সেখানে পছন্দের মাছ কিনতে এবার সবচেয়ে বড় মাছ প্রায় পঞ্চাশ কেজি বাঘা আয়ের দাম হাকা হড হাকা হয় দু লাখ টাকা পরে বিক্রি হয় ষাট হাজার টাকায় এছাড়া পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয় একটি বোয়াল মাছ দুদিনের মেলায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকার মাছ বিক্রি হবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা মাছ ছাড়াও কৃষি সরঞ্জাম ফার্নিচার গৃহস্থালী সামগ্রী নানা জাতে দেশীয় খাবারের দোকান সহ গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীর দোকান বসেছে মেলায় আবারও আন্তর্জাতিক সংবাদ ইরান বিশ্বের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন মার্কিন ডেমোক্রেটরা মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেট পার্টির সভায় অবস্থান নিয়ে তারা বলেন ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হলেই তার ক্ষমতা খর্ব হবে এ সময় গত সপ্তাহে মার্কিন হামলায় ইরানের কুর্দু বাহিনী প্রধান কাশিম সুলেমানি নিহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানানো হয় এদিকে বুধবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণের কথা জানিয়েছে কংগ্রেস সদস্যরা স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি জানান এই ভোটের মধ্য দিয়ে নির্ধারণ হবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু করতে কতটা সমর্থন পদক বিজয়ী বাংলাদেশের অ্যাথলিটদের সংবর্ধনা দিয়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড বাংলা মোটরে ব্যাংকের কার্যালয়ে প্রতিযোগীদের হাতে অর্থ পুরস্কার তুলে দেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী মাহবুবুর রহমান আবুধাবিতে গত বছর বিশেষ এই আসরে বাংলাদেশ বাইশটি স্বর্ণ দশটি রৌপ্য এবং ছয়টি ব্রোঞ্জ পদক জেতে সেই দলের চুয়াত্তর জন সদস্যকে সম্মাননা জানায় ব্যাংকটি এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্পেশাল অলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর শামীম মতিন চৌধুরী প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আশরাফুদ দোল্লা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এবারে পাঁচ এক্স খেলার খবর আজ থেকে শুরু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট বিকেল পাঁচটায় উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফিলিস্তিন এবং বাংলাদেশ র্যাঙ্কিং এ ফিলিস্তিনের অবস্থান একশো ছয় স্বাগতিক বাংলাদেশ রয়েছে ওই তালিকার একশো সাতাশি নম্বরে শক্তিমতার বিচারে আন্ডার ডগ হিসেবে নামবে জেমি ডের শিশুরা গ্রুপ এ তে বাংলাদেশের আরেক প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা এছাড়া বি গ্রুপে খেলবে বুরুন্ডি মরিশাস এবং সিশেলস শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীতে পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কারের নিয়ম বাতিল হাইকোর্টকে জানাল সরকার সিটি নির্বাচনে অতি উৎসাহীদের জন্য আচরণ বিধি লঙ্ঘন হচ্ছে বলেন মেয়র প্রার্থী তাপস প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিএনপি পাকিস্তান সফরে যাওয়া কূটনৈতিক ব্যর্থতা নয় বাংলাদেশের সুবিধা অনুযায়ী সফরসূচি বলেন বিসিবি সভাপতি আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ